പ്രൊഫസോർ പ്രൊഫസർ രണ്ടാമത്തെയും വളരെ ശക്തമായ ഒരു അധ്യായമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയുടെ ആരംഭം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നാം വായിക്കുന്നതിനെ പ്രവൃത്തികൾ നേരെ പ്രസ്തുൽമാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ നാം എപ്പോഴും നാം എപ്പോഴും തിരിച്ച് റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് നമ്മുടെ സഭ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എങ്ങനെ ദൈവസഭ ആയിരിക്കണം ദൈവസഭയുടെ ദൈവാത്മാവിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നാം പഠിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കേൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് കേട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കുകയും ഈ ശക്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യണം അല്ലെ ഈ ശക്തി നമ്മളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാൽ ഈ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശക്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് ജീവനായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകർക്ക് ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനിടയായി ഇത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കില്ലാത്ത ഒരു ഓട പോലെ ആയിത്തീരുന്ന അല്പ കഴിയുമ്പോ നാറും ഇത് ഒഴുകണം ഇത് പുറത്തോട്ട് വരണം ഇത് ജീവൻ വ്യാപരിക്കണം ഹാലലൂയ ഇത് ഒഴുകും തോറും പുതുക്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഹാലലൂയ അല്ലെ ഇത് ഒഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ പുതുക്കം വരത്തില്ല ഹാലലൂയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പതിനാലാം അധ്യായം ഭാഷനോട് പറഞ്ഞു ആ പതിനാലാം അധ്യായം വാക്യം ഭാഷനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കി പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്രോസ് വായിച്ചോ ആ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പത്രോസ് പതിനൊന്ന് പേരോട് കൂടെ എങ്ങനാ നിന്നുകൊണ്ട് അത്രയും വായിച്ചപ്പോഴേ എന്റെ ഹൃദയം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹലലൂയ നാം ആ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് നോടി പോവുക ആ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് മതി അവിടുത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജനക്കൂട്ടമാണ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു ഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവർ ദൈവത്തിന്റെ വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അവര് ഭ്രമിച്ചു ചഞ്ചലിച്ചു ഇതെന്തായിരിക്കും എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മറ്റൊരു കൂട്ടം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവർ പുതുവിഞ്ഞ് കുടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പരിഹസിച്ചു പരിഹാസികളായ ഒരു ജനക്കൂട്ടവും ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടവും ദൈവ മക്കളെ നാം ഇന്നായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനസമൂഹത്തെ നാം കാണുവാൻ കഴിയും ഹാലലൂയ ഇതെന്തായിരിക്കും അയ്യോ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ എന്ന് കാണുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടവും എന്നാൽ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടവും ഈ ജനത്തോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നീ ശക്തി പ്രാപിക്കണം ഈ ശിഷ്യന്മാര് കർത്താവിനോട് കൂടെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ നിന്നെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങും പോയില്ല നിനക്കെതിരായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്നാൽ പ്രതികൂലം വന്നപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവർ കർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് പോയി കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു ഇതറിയാമായിരുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിനറിയാം യേശുവിനറിയാം ഏത് തരത്തിലുള്ള ജനത്തെയാണ് ഇവർ പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജനത്തെയാണ് ഇത് ഇവർ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് യേശുവിനറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് സർക്കാരോപണം ചെയ്തപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ 
കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോലെ ഇപ്പൊ സുശേഷം ഒന്നും പറയാൻ പോകണ്ട കർത്താവിന് അറിയാം ആരെയാ ഇവര് കാണാൻ പോകുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കൂടി നിങ്ങൾ ആ മുറിക്കാത്തോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ശക്തി ഒന്ന് പ്രാപിക്കണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്കും പത്രം ചോദിച്ചു നീ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പൊസിഷൻ ഒക്കെ തരാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ കർത്താൻ ഇവരെനിക്ക് ഒന്നിനും ശരിയാകും എങ്ങോട്ടും വേണ്ട നേരെ മുറിക്കാത്തോട്ട് പോക്കും കഥ അടച്ചിരുന്നോളാം കാത്തിരുന്നോളം ഈ ശക്തി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ശരിയായിക്കൂലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹവും പരിഹാസികളായ ജനസമൂഹവും ഇത് കർത്താവിന്റെ സുശ്രൂഷയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നാം പോകുന്നു മതായൊരു സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ വാക്യം വാച്ചാണ് മധായി ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ കേട്ടോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അവിടെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ അതിശയിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു നാളും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അറിവുള്ള പഴയ നിയമം അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച പരിശന്മാർ എന്നാ പറഞ്ഞറിയോ ഏറ്റവും ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവർ കൊടുത്തു അല്ലെ ഭൂതത്തെ കൊണ്ട് ഭൂതത്തെ പുറത്താണ് പുറത്താണ് ഈ ഭൂതം തന്നെ വിചാരിച്ചു എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഈ പരിശന്മാർക്ക് ബോധം ഇല്ലേ അവര് തന്നെ വിചാരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഞങ്ങളെ ചുള്ള അനാവശ്യം ഒന്നും പറയല്ലേ എന്തു പറഞ്ഞും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ എങ്ങനെയും തുച്ഛീകരിക്കുക ഈ ഒരു തലമുറയുടെ മുമ്പിലാണ് നാം വഴി നാം വളരുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലും വരുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുതുമീഞ്ഞ് കുടിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വേറെ എവിടെയും മനസ്സ് പോകുന്നുണ്ടോ പഴയ നിയമത്തിൽ അവരാളിവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ആത്മാവിന്റെ ശ്രുശ്രൂഷ വരുമ്പോ പലർക്കും ചിന്തിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ശ്യാമലോട്ട് പോകും പാമ്പ് പിടിച്ച അന്നയോട് പറയാ അന്ന പാമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്ക നീ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടിരിക്ക അതാണ് പറഞ്ഞ പുരോഹിതൻ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥയാണിത് ഈ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം അവർക്ക് വിചാര അവർക്ക് തോന്നും ഇത് പുതുവിഞ്ഞാന്ന് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവർ എന്തെങ്കിലും ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് വെറും ഇന്നോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തുച്ഛീകരിക്കുന്ന ദുഷ്ട ഹൃദയം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല ആത്മാവാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അറിവ് ചീർപ്പിക്കും ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കും നാം ജീവിക്കുന്ന അറിവിന്റെ പ്രമാണത്തിലാണോ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിലാണോ അതോ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണത്തിലാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു നമ്മെ തന്നെ ദൈവസനത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ എന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രതികരണം അയ്യോ കർത്താവെ അടി ദീ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ അതേ പ്രവൃത്തി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രവൃത്തി ഇന്നും ഇവിടെ നടക്കണമേ എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ വാഞ്ചയോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണമായിരിക്കണം ദൈവസഭയിൽ നിന്നുണ്ടാകും അല്ലാതെയോ ഇത് ചുമ്മാ ഉതുവീഞ്ഞു കുടിച്ചതാണ് എന്നുള്ള പ്രതികരണമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് പോലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വിരോധമാണ് നാം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല 
അവർ കേട്ട് 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 തഴമ്പിച്ച് ഒന്നിനോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയം മാറിയിരിക്കുന്നു ദൈവക്കളെ എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യണം കഥാവി എന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് പതിനാലത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നാം മടങ്ങി വരാം അപ്പോൾ പത്രോസ് പതിനൊന്ന് പേരോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു ആരായിരുന്നു പത്രോസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ബാല്യക്കാരത്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബാല്യക്കാരത്തിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പോലും പതറി തന്റെ അരുമനാഥനായ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവനാണ് പത്രോസ് അല്ലെ ഒരു ബാല്യക്കാരത്തിയുടെ മുമ്പിൽ പോലും നേരെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പത്രോസ് ദൈവത്തെ സേവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതികൂലം വന്നപ്പോൾ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിൽക്കുക മാത്രമല്ല അവൻ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചു അവിടെ ബാല്യക്കാരത്തികളല്ല നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അറിവുള്ളവരും പരീഷന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ വന്ന ഇസ്രായേലിലേക്ക് വന്നവരുമായ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ ശക്തീകരിച്ചു ദൈവക്കളെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നാം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുവാൻ അവൻ ബലം നിൽക്കുവാൻ ബലം തരുന്നവൻ സംസാരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ നാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞത് യഹൂദ പുരുഷന്മാരെ യറുസലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുള്ളവരെ ഇത് അറിഞ്ഞി ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കെ എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുകയേൻ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ച ഒരു പത്രോസിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അല്ലെ ധൈര്യം പ്രാപിച്ച ഒരു പത്രോസിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ദൈവസേനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് അവർ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നു അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അവർ ഒരുമിച്ച് മുൻപോട്ട് കാലുകൾ വെച്ചു ആത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ആത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നാം ഒരുമിച്ച് മുൻപോട്ട് നമ്മുടെ കാലുകളെ വെക്കും ആത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നാം തോറ്റു പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല നാം ജയിച്ചു മുന്നേറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടു ആര് ഞങ്ങളിൽ വലിയവരല്ലേ ആര് ഞങ്ങളിൽ വലിയവൻ ആര് ഞങ്ങളുടെ നേതാവാകും എന്നാൽ ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറി അവർ ഒരുമിച്ചു നിന്നു ഒരുമിച്ചു നിന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകളല്ല ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പാദ്യമല്ല ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ല ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രം അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഒറ്റക്കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബിൽഡിംഗ് കണ്ട അവൻ ഭ്രമിക്കുകയില്ല ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കണ്ടവൻ ഭ്രമിക്കുകയില്ല പിശാജ് ഭ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും ആ രണ്ടു പേർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ പിശാജിന് അവിടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവക്കളെ ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കാത്തിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് എന്നാൽ ഒന്നറിയാം ലോക സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കധികം കാലമില്ല ഒന്നിക്കേണ്ട കാലം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു നാം അതിന്റെ അന്ത്യത്തോടെ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഒന്നിച്ച് പോകുവാൻ ഒരുക്കുള്ളവരായി നാം ഒരുമിച്ച് നിന്നു 
അവര് ഒരുമിച്ച് ആത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ആര് സംസാരിച്ചു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഭയങ്കര ബഹളവും ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി നിൽക്കുക അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ശിശുമാൻ ഏ നമ്മളിപ്പം എത്ര പേരുണ്ട് എല്ലാവരും എത്ര പേരുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് ഏ വോട്ട് എടുത്തേ വോട്ട് എടുത്തേ വോട്ട് എടുത്തേ ആരാ സംസാരിക്കാൻ പോകാൻ ഒരു വോട്ട് ഒന്ന് എടുത്തേ എല്ലാവരോടും ഒരു പേരെഴുതിയിട്ടെ ആരാ ഇപ്പം സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ഉണ്ടായിരുന്നോ പതിനൊന്ന് പേരോട് കൂടുതൽ നാല് സംസാരിച്ചു ആത്മാവ് നയിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ഏൽപ്പിച്ചു ആര് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ആരെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അവർ പതിനൊന്ന് പേരും അതെ അവിടെ ഒരു നാവല്ല അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നാവുകൾ ഒരേപോലെയാണ് സംസാരിച്ചത് പത്രോസിന്റെ വാക്കുകൾ വന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആത്മാവ് പത്രോസിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ ആര് സംസാരിക്കുമെന്നൊന്നും അല്ല ആരെ പറ്റി സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നിയമക്കളെ ഈ പുപ്പിറ്റിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞോ നേരെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും സ്വത്രം പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് വളരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ദൈവദാസന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണോ ഐഎജിയിൽ ശക്തിയുള്ള വീരന്മാരെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കേ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയവേദനയോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ദൈവദാസനെ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കാണണം ഒന്നല്ല ഇന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യ എന്ന് വന്നവരാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷ എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര പേര് തയ്യാറാവും നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആകാൻ അവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലി ബ്ലസ്ഡ് ആകാൻ വേണ്ടി നാം എന്തും ചെയ്യും എവിടെയും കൊണ്ടുപോകും എവിടെയും വിടും എന്തിനും നാം തയ്യാർ എന്നാൽ അവർ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് മാറാൻ നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്നെ കൂടെ ചേർത്താ പറയുന്നത് ദൈവം എന്നെ വിധിക്കും വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ മൂന്ന് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരെ അവരെ ശുശ്രൂഷകൻ അവരെ മിഷണറിമാരായി അവര് പോയി ആ അവര് പോയി ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മാട്രിയേഴ്സ് ആകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര കോടി സമ്പാദ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഒരു ആത്മാവിനെ നേടുവാനുള്ള ഭാരം നമുക്ക് പകരുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ മിഷണറിമാരുടെ സ്റ്റോറീസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്റെ ദൈവമേ ഒരു യങ് മിഷണറി നമുക്കറിയാം സൗത്ത് കൊറിയയിൽ സമയം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയയിൽ ഞാൻ ഇതോട് പറഞ്ഞു നിർത്താം രണ്ടുമൂന്ന് പോയിന്റ്സേ ഉള്ളൂ സൗത്ത് കൊറിയയിൽ ഒരു യങ് ഫാമിലി ഇവിടെ പേര് റോബോർട്ട് ജെറമി തോമസ് അവര് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവര് അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സുശേഷ വിലയ്ക്ക് പോവാ ഞങ്ങൾ പോവാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വന്നാലും രോഗം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഞങ്ങൾ വിട്ടുമാറുന്നില്ല കർത്താവ് അവർ വഴി ഞങ്ങൾ പോവാ അവർ ചൈനയ്ക്ക് പോയി ചൈനയിൽ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി ജോൺമി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്റെ ദൈവം എന്താണ് ഈ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് വേദനയോടെ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംഭവിച്ചു താൻ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി എന്നാൽ താനൊരു ഒരു കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗത്ത് കൊറിയയിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേർ അവിടെ വന്നു അവരവിടുത്തെ വിശ്വാസികളായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞു സൗത്ത് കൊറിയയിൽ അനേക ജനങ്ങൾ മരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുകയാണ് അവിടെ വാത് സൗത്ത് കൊറിയയിലോട്ട് അന്ന് ഒരു കാൽ ഒരു ഒരു ഫോറിനർ കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ അന്നേരം അവരെ കൊല്ലും അവരനുവദിക്കത്തില്ല എന്നാൽ താൻ തീരുമാനിച്ചു അയ്യോ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അത് മരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യുക എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കരി വന്നു അവസാനം സൗത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് 
നൂറുകണക്കിന് ബൈബിളുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം തന്നെ മാനെ സഹായിച്ചു അവസാനം താൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിനിയും ഇത് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് പോകണം സൗത്ത് കൊറിയ പോകണം തൻ്റെ യൗവനക്കാരനായ വ്യക്തി സൗത്ത് കൊറിയക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഷിപ്പ് തകർന്നു അവിടുന്ന് നീന്തി അവൻ അവൻ ലാൻഡിൽ കാല് ചവിട്ടി അപ്പം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പടയാളി വന്ന് അവനെ വെട്ടുവാൻ വാളൂങ്ങി നിൽക്കുക അവൻ പറഞ്ഞു ആ ബൈബിൾ നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ബൈബിളാണിത് ഇത് വാങ്ങാൻ പെട്ടെന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പ്രയാസം തോന്നി ആ ബൈബിൾ വാങ്ങി ഉള്ളിൽ വെച്ചു പുറകിൽ നിന്ന് കമാൻഡ് പറഞ്ഞു വെട്ടിക്കൊല്ല് അവൻ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ റോബോട്ടിനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അവിടെ വെട്ടിക്കൊന്നു എന്നാൽ ആ വ്യക്തി ആ വചനം വായിച്ച് വലിയ വിവാഹികൾ സൗഖ്യ ഇത്ര മാത്രം വില കൊടുത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവക്കളെ ഇത്ര മാത്രം പ്രയാസമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്നാൽ ദൈവദാസന്മാരെ നമ്മളെ ഇന്ന് നിലനിൽപ്പിക്കണം ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് കാണിക്കുക കാണാം കാണാം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരട്ടെ ഹാലോയ്യ കർത്താവ് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഒരു തലമുറ വേണ്ടി നിൽപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാമതായി അവർക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള പരിജ്ഞാനം ഇല്ല ആത്മാവ് കൊടുക്കും മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോ പത്രോസ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ എന്നാന്ന് അറിയോ പഴയതേ മൂവാൻ ഏ ജോവേലിന്റെ പുസ്തകം സങ്കീർത്തനം പലത് കൊടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന് പത്രോസ് അവിടെ ഉറപ്പിക്കുക പത്രോസിനുള്ള അറിവുള്ളവനായിരുന്നോ കഴിവുള്ളവനായിരുന്നോ ഇതെന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരായിരുന്നോ തിയോളജി ഡിഗ്രി വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത പത്രോസിനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അറിവ് കൊടുത്തിട്ട് പഴയ നിയമം എടുത്ത് ഓ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ക്രിസ്തു എന്ന് പറയത്തക്ക വണ്ണം ആത്മാവ് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ശക്തിയാൽ പത്രോസിനെ നിറച്ചു അടുത്തതായി അവർക്ക് പഴയ നിയമം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഡിസേൺ ചെയ്യുവാനുള്ള അതിനെ വേർതിരിക്കുവാനുള്ള പൊരുൾ തിരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചു മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഭാവം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ യശിയാവിന്റെ പുസ്തകം പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസ് ആത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ നിഴലായ പഴയ നിയമത്തിലെ പൊരുൾ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചു അവസാനമായി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ നിർത്തിക്കുകയാണ് അവർ നാളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെട്ടില്ല ഇത് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താകുമെന്ന് ഓർത്ത് അവർ വിചാരപ്പെട്ടില്ല വിചാരപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ കുറക്കെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു അയ്യോ അവർ എന്നെ പിടിച്ച് ജയിലാക്കുമോ അല്ലെ പത്രോസ് ഓടിപ്പോയതിന്റെ കാരണമെന്നുമാണ് അവൻ എന്റെ ജീവനെ ഭയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വന്നപ്പോൾ ന്യായാധിപതി സംഘത്തിൽ മുമ്പ് പുറപ്പെട്ടു പോയി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭയം മാറും നമ്മൾ നാളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടത്തില്ല എന്ത് ഭവിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് നാം പിന്മാറുന്നവരല്ല എന്ത് വന്നാലും ഓ ഇത് അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരായ എണ്ണിയ ഒരു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഓ മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ താഴെ കാണുന്നു അവർ കുത്തുകൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഓ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഓ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അന്ന് അന്നേരം പരിഹാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അന്നേരം മറ്റൊരു കൂട്ടരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒറ്റ കൂട്ടരായി ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചു അയ്യോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ മാറും അവരുടെ പരിഹാസങ്ങൾ മാറും പരിഹാസികളുടെ വായ അടയ്ക്കപ്പെടും അവർ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം വിളിച്ചു പറയും അയ്യോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വിളി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നാം കേൾക്കാം ഈ ഒരു വിളി നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഈ ഒരു വിളി നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നമുക്ക് കേൾക്കാം പ്രതികൂലത്തിൽ കൂടെ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ എന്തായി തീരും എങ്ങനെയായി തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന അനേകരുടെ വിളിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുക ഈ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുക ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ തന്നത് നമുക്ക് ശക്തിയെ തന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് ആര് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയം 
നമുക്ക് ഓരോ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും നാളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിചാരപ്പെടത്തില്ല നമ്മളെ തന്നെ ഒരു നിമിഷം ദിവസം ഞങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആയുസ്തോത്രം ശേഷിക്കാൻ